صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقبی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج حضور ضیاء المت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے چونکہ آپ کل اتوار کو پرسوں اتوار کو عرس بھی ہے جی اور عرس کے سلسلے میں آپ کی جو یہ کاوش ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے عزور ضیاء المت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے کہ ہم قوم لا یش کا جلیس ہم جو بھی ایک بار وہاں ان کی محفل میں بیٹھ گیا اس کے مقدر اللہ تعالیٰ نے سنوار دیے وہ کوئی معروم نہیں رہتا علم اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں جو کہ جو ضیاء المت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور جو محبت ہمیں نصیب ہوئی ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے ورنا من آنم کے من دانم تو اس لحاظ سے جو ہو رہا تھا ہمارے عرف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چلو مجھے اس وقت پنجابی شعر یاد آ گیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی جی تو وہ فرماتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ایک ایک سخن شریف انہوں دا تے محرم کردہ رازوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کا جو ان کی طرف شرح فرما رہے ہیں کہ ان کی صحبت مجلس کہ وہاں جو بیٹھ کر جائے تو وہ معروم نہیں رہتا تو حضور ضیاء المت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن جن کو ان کی صحبت میسر ہو گئی وہ زمانے کے امام بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوبی عطا فرمائی تھی وہ فیضان عطا فرمایا تھا کہ آج جناب یو کے میں بھی ہر شہر میں حضور ضیاء المت کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے جہاں جہاں تعلوم کے فضلا موجود ہیں اپنی ڈپٹیاں سر انجام دے رہے ہیں یہ حضور ضیاء المت رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ ہے بے شک بے شک ایسا ہی ہے علامہ صاحب آپ لائن پر رہیے گا علامہ صاحب دیگر مہمانوں کو بھی ساتھ سے شامل کرتے جاتے ہیں تو آپ بھی پلیز لائن پر رہیے گا شاہ تمیز صاحب ماشاء اللہ علامہ صاحب یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں تو آئی تھنک یو ول ٹاک ان انگلش آئی تھنک سم تھنگ اباؤٹ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین فرسٹ اینڈ فار موسٹ قبلہ علامہ شاہ صاحب آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو فار دی بیوٹیفل ورڈز دیٹ یو یوزڈ ان دی پرائز آف حضور ضیاء المت رحمۃ اللہ علیہ اینڈ وی نو دیٹ یو یو سیلف ہیو اسپینڈ مینی ایئرز ان بہرا شریف اینڈ یو آر گریجویٹ آف دار العلوم محمد غوثیا اینڈ یو آر آلسو یو آلسو اسٹیڈ as a, a, a student with and 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 Murid as well and uh, and this is a huge huge honor there's no doubt about that and uh, today just briefly for the public uh, as Qibla Shah Saab has mentioned the Urs Sharif of Hazur Zialum Rahmatullah is taking place on Sunday in uh, Jamia Al Karam in Eton Hall in Redford Uh, for those of you uh, who are free, uh, I would uh, humbly request to make your travel to Jamia Al Karam, inshallah, and you will benefit as Azrat Allama Rabbani Sahib, who is our senior uh, uh, Bazurgs and uh, Shaheen of Darul Umm, Hamdi Aghasi, Bhera Shif as well, were mentioning that anybody who spent uh, some time with Hazur Ziyal Umm, Rahmatullah Alayhi, Uh, their spiritual gains were absolutely amazing and they're beyond our comprehension and certainly beyond our understanding. Azul Ziyalum, Rahmatullah Alayhi, as Qibla Shah Sahib was mentioning, uh, everybody, uh, the Muslim community uh, around the world uh, know Azul Ziyalum, Rahmatullah Alayhi, but this is just to pay tribute to Azul Ziyalum, Rahmatullah Alayhi. Um, I, whenever I speak, I, I've been in Birmingham for nearly eight years now. And when I speak to Muslims from all walks of life, meaning from different sects, uh, and when we 
speak about Bhera Sharif, instantly they speak about Peer Karam Shah Sahib Rahmatullah They mention the name of Huzur Ziyal Umat Rahmatullah And they feel proud. So when I ask them that why uh, are you mentioning the name of Huzur Ziyal Umat Rahmatullah with so much respect. And let's not forget these are people from other maqatib e fikr And they said because of his services to deen. And they say that we are humble and we have utmost respect and we know about his taqwa and about his ishq of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad Rahmatullah alayhi was born on the 1st of July in 1918, which is the 21st of Ramadan al Karim, uh, 1336 Hijri. He was a famous uh, Sufi saint uh, order and a learned theologian, a scholar, a huge scholar of Islamic sciences. He was commentator of the Quran. Uh, he wrote uh, the, the biography of the Prophet in great detail. He was a jurist uh, uh, and a, a, an education, educationist and a, a judge, chief judge of, or, or justice of Supreme Court of Pakistan. Azur Ziyalumat Rahmatullah uh, studied the Quran at a very young age and in 1925 um, he went and studied in Darul Muhammadiyah Ghosiya Primary School. After that, he completed his matriculation examination from Government High School in 1936. This is just briefly mentioning his studies. And uh, 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 اور آپ کی شخصیت اور آپ کے منحج تعلیم و تربیت پر ساتھ گفتگو رہی تو نیلسن سے ممتاز عالم دین جو کہ براہ راست حضور زیال الامت رحمت اللہ کے فیض جافتہ بھی ہیں ہمارے یہاں برطانیہ کے ممتاز عالم دین ہے علامہ محمد دین سیالوی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی نٹنگم سے ماشاءاللہ جامعہ الازر سے بھی فارغ و تحصیل اور ممتاز عالم دین اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عربی عدب پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے وہ اپنی جگہ بڑا مسلم ہے حضرت زیال امت رحمت اللہ کا بھی بڑا قرب خاص مجسر رہا علامہ ڈاکٹر حافظ منیر الازری انہوں نے بھی ہمیں جوائن کی ہے تو پہلے ذرا سیالوی صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم علامہ سیالوی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بہت شکریہ علامہ صاحب حضور زیو الامت رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور آپ کی علمی فکری جو کمالات ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ایک بڑا اچھا موقع ہے چونکہ آپ کا خاص ایک شغف بھی ہے تصنیف و تعلیف کے حوالے سے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور زیو الامت رحمت اللہ تعالیٰ نے دیگر علمی شعبہ جات کے ساتھ ساتھ جس طرح تصنیف و تعلیف کے شعبے میں بھی زیو القرآن شریف کی صورت میں زیو نبی شریف کی صورت میں سنت خیر النام کی صورت میں اور زیہ حرم کی صورت میں جو ایک امت کو ایک وقی زخیرہ مجسر فرمایا ہے تو اس حوالے سے اگر حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ کا جو تعلیف اور تصنیف کا کام ہے اس پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمائے تو جی قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ میں آپ کا اور تکبیر تیوی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ حضور زیال امت علیہ رحمہ کی خدمت میں یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ہمیں بھی موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس شرف کو حاصل کر سکیں تو حضور زیالومت علیہ رحمہ کی شخصیت ہما جہت تھی آپ ہما صفت موصوف تھے جس طرح آپ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے لاکھوں لوگوں کے مرشد تھے اور ہزاروں علماء کے استاد تھے اسی طرح آپ ایک عظیم مصنف اور محقق بھی تھے آپ نے جو تصنیفات فرمائیں وہ پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے اور ان کا ڈنگ کا بن رہا ہے ان تصنیف کا مختصر تعارف یہ ہے کہ پہلی تصنیف جو آپ نے فرمائی وہ سنت خیر الانام ہے اس کا موضوع سنت اور حدیث پاک کی اہمیت اور حجیت ہے اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں لکھی آپ اندازہ لکھیں ایک طالب علم کتاب لکھ رہا ہے اور اسے قرآن و سنت کی نوسوس 
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ائمہ اعظام تابعین اعظام ان کے اقوال سے حجت حسین حدیث ثابت کر رہا ہے پھر منکرین حدیث کے جملہ اعتراضات کا مدلل اور علمی جواب دے رہا ہے ایک طالب علم تو اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس طالب علم نے یہ کتاب لکھی اور اس کی ثقافت کا یہ علم ہے کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے یہ نصاب میں شامل ہے یہ اس کا مقام و مطبع ہے اس کی تحقیق کا اور اس کا انداز تصنیف جو ہے تو یہ پہلی آپ کی تصنیف ہے جو طالب علم کے دور میں آپ نے تصنیف فرمائی جی آپ کی دوسری عظیم تصنیف تفسیر ضیاء القرآن ہے تفسیر ضیاء القرآن یہ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے بہت عام مجسر ہے عوام کے لیے اور یہ آپ نے انیس سال کی محنت شاق سے تحریر فرمائی یعنی انیس سال کے آپ کے رف جگہوں کا یہ نچوڑ ہے اور اور بھی بہت ساری اردو کی تفاصیر ہیں لیکن اس تفصیل کی اہم بات یہ ہے کہ یہ اردو ادب کا شاہکار ہے اس کا ہر ایک پیراگراف اردو ادب کا شاہ پارا ہے اور پھر اس میں حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کا انداز بڑھ چھوتا ہے ہر صورت سے پہلے اس کا اجمالی تعارف کراتے ہیں اس صورت کا زمانہ نزول اس کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ کون سا ماحول تھا کس ماحول میں وہ صورت نازر ہوئی اس کی اہم اغراض و مقاصد کیا ہیں اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے یہ ساری باتیں آپ صورت کے پہلے ایک مقدمہ کے طور پر تحریر فرماتے ہیں جی جی اور اگر اس صورت کا کسی اہم واقعہ کے ساتھ علق ہے سیاسی یا تاریخی واقعہ کا تو اس کا پس منظر آپ اس میں ذکر کرتے ہیں پھر اس کا پیش منظر اس کے اسباب کیا تھے اور اگر وہ کسی جگہ کے ساتھ متعلقہ ہے تو اس کا باقاعدہ نقشہ پیش کر کے وہ واقعہ جو ہے عوام کے سامنے اس طرح شرخ صدر کے ساتھ آ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اہم خصوصیت جو ہے تفسیر کی وہ یہ ہے کہ نہوی اور صرفی اور لغوی مشکلات جو ہیں ان کو آپ مستند لغات اور تفسیروں کے حوالوں سے حل فرماتے ہیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ تفسیر سنی مسئلہ کی نمائندہ تفسیر ہے اس میں حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی محدث بریلوی ان کے مشرب کو ترجیح دی ہے اور دیگر کئی جو مکاتب فکر ہیں یا فرقے ہیں ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا بعض جگہ پر آپ نے بڑا مدلل اور با حوالہ رد بھی فرمایا ہے جی جی آپ کی تیسری اہم تصنیف وہ سیرت ضیاء النبی ہے جی جی اور ضیاء النبی شریف یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ عشق و محبت کے محبت رسول کی ایک زندہ جاوید داستان ہے جسے پڑھتے ہوئے کاری کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور اس کا دل جھوم جھوم اٹھتا ہے اور کاری کتاب کو اٹھا کر اس سے چومنے لگ جاتا ہے اس کو محبت میں تو یہ ضیاء نبی کا انداز تحریر ہے اور پھر حضور ضیاء الامت علیہ رامہ میں نے اس میں قدیم و جدید تمام مواقع سے استفادہ کیا ہے اس کا انداز جو ہے وہ بڑا سادہ مند کی اور مدلل ہے دل نشی ہے بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس کا چھوڑنے کو جی نہیں کرتا اور اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے مغربی مفکرین کے جو اعتراضات ہیں ان کا با حوالہ اور مدلل جواب دیا ہے اور یہ اس کتاب کی اہمیت ہے اور پھر یہ عوام و خواص میں برابر مقبول ہے جس طرح علماء میں اسی طرح پڑھے لکھے تب کے جو پروفیشنلز ہیں ان میں پھر عوام میں بھی یہ مقبول ہے اور ایک اہم بات جو میں سوالے سے حل کرنا چاہتا ہوں انگریزی انگریزی خان تب کا جو ہے اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ کتاب اب انگلش میں بھی دستیاب ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم صاحب کتاب کی ایک جی 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 علم صاحب آپ فرمائیں 
میں کہ میں نے کہا اس کتاب کی ایک اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان کی وزارت مذہبی امور جو ہے انہوں نے انیس سو چورانوے میں اس کتاب کو پہلا انعام دیا یعنی یہ مقابلے میں پہلے انعام کی مستحق ٹھہرائی گئی اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے آپ کے مختلف موضوعات پر اہم علمی مقالات ہیں جو ضیاء مقالات ضیاء الامت کی صورت میں پرنٹڈ موجود ہیں ان سے بھی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا علمی ورک ہے اور اس پر مجھے وہ حدیث پاس یاد آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین اس کے عمل ہیں جو اس کے برابر جاری رہتے ہیں اور ان کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے ایک آپ نے فرمایا علم وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں تو حضور ضیاء الامت یہ علمی فیضان ہے جو تا قیامت جاری رہے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح حضور ضیاء الامت کی شخصیت کو یوزہ القبول و فی الارد و فی السماء کی رفتوں سے نوازا اسی طرح آپ کی تصانیف کو بھی مقبولیت عطا کی اور بتا تخصیص سے مسئلہ کھار فرد ان کا دیوانہ ہے اور انہیں بڑے شوق سے پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مقبولیت میں اور اضافہ فرمائے اور قیامت یہ فیضان آپ کا جاری رہے آمین آمین جزاک اللہ علیہ وسلم صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نیت کیا اور حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ کی مختلف تصانیف کے حوالے سے گفتو کی جزاک اللہ علیہ وسلم صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے لیکن آپ ذرا اپنی گفتگو جاری رکھیں جہاں سے جسٹ کنٹینگ جزاک اللہ یو نو ان ریگارڈ علامہ صاحب جس سیڈ یو نو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اس فرسٹ ورک ان ریگارڈ ٹو ہیز رائٹنگ قبلہ علامہ صاحب واز مینشننگ اینڈ ون آف دا تھنگز ان دیٹ واز دیٹ ہی ریفیوٹیڈ غلام احمد پرویز ہز نظریات اف یو لائک in regards to the traditions of the Prophet alayhi salatu wasalam. And as Allah Masa was mentioning, the most amazing thing was this was done during uh, uh, his time in Al-Azhar University as a student. And at Al-Azhar University, before uh, Azur Ziyal Umat Rahmatullah lay enrolled and took admission in Al-Azhar University, he was sent to Muradabad on the instructions of his sheikh and on the advice of his sheikh حضور شیخ الاسلام حضرت قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اینڈ دے ہی ون اینڈ اسٹڈیڈ انڈر صدر الفادل ہی ڈڈ ہز دورہ حدیث شریف اینڈ اور اسٹڈی دی حدیث شریف انڈر صدر الفادل ہو واز دی کامنٹیٹر آف کنز العرفان وچ واز دی ٹرانسلیشن آف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس ٹو نوٹ ایز قبل علامہ صاحب واز مینشننگ وین وی لک ایٹ دی the the seerah uh, ziyaw nabi sharif which is written in seven volumes and when 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 people s- begin to read that and they study that uh, as alama sa was mentioning you don't want to stop and this is due to one of the duas of hazur ziyaw umar rahmatullah alayhi when he completed uh, ziyaw nabi sharif he made this dua he said ya allah i want you to bless people with the ishq of the Prophet والسلام, with the true love of Rasulullah وسلم, when people study Ziya on Nabi al-Sharif. And as Allama Sahib was mentioning, this is through his experience and everybody says this. When we begin to study or when we begin to read Ziya on Nabi al-Sharif, you don't want to stop. And no doubt, anybody who completes Ziya on Nabi al-Sharif, by the end of it, Alhamdulillah, they are blessed with the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضرت علامہ شاہد تمیز صاحب انگریزی میں اپنا میسج دے رہے تھے اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی اور فکری کمالات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اس دوران نٹنگم سے ہمارے ممتاز ظالم دین ہیں بلکہ ہمارے حلقے کے لوگوں میں دانشور ہیں جناب آپ ٹی وی کی اسکرین پر ان کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں علامہ حافظ ڈاکٹر منیر الظری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب موسٹ ویلکم آپ کو خوش آمدید میں چاہتا ہوں کہ ایک تو چونکہ آپ الظہر کے اندر پڑھتی بھی رہے پڑھاتی بھی رہے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کی جن کی صحبت کے فیض سے آپ فیض یافتہ ہیں تو تھوڑا اس نسبت سے آپ حضور ضیاء الامت کی شخصیت کا تذکرہ کریں 
अलहजर की जाम की चार दीवारी के अंदर यकीन आपने कई बार माजी के झरोंकों से उस तसर को महसूस किया होगा जब हजूर जलमत उस जाम में पढ़ रहे थे तो मैं चाहता हूँ कि उस कैफियत को हमारे साथ शेयर करें जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया किबला सैद मकसूद शाह साहब का कि आपने इस प्रोग्राम में हाजिरी का मौका दिया और इन अयाम में जो कि अयाम सैदी हजूर यामत रहमत ला हैं हम एक खूबसूरत एहसास से गुजर रहे हैं और अभी हाल ही में कासिम फैजान जयालमत हजरत पीर मोहम्मद अमीन उलसना शाह साहब भी तशरीफ लाए हैं हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रबुल्ज़त आपका साया सेहत व आफियत के साथ इंसानियत पर हमेशा कायम दायम रखे और फिर जामतुलकरम में जो दो दिन के बाद उससे पाक हो रहा है इस हवाले से हजरत पीर ज़्यादा मोहम्मद इमदाद हुसैन मदजी आली को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो इस फैजान को आगे ले कर बढ़ रहे हैं अल्लाह रबुल्ज़त जो भी इस काम में अपना हिस्सा डाल रहा है अल्लाह रबुल्ज़त उस पर मजीद अपना फजलो करम फरमाए मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि हजूर जयालमत रहमत ला तीन सौ पचास से लेकर उन्नीस सौ चौवन तक अलहजर शरीफ में जेर तालीम रहे तो जब कभी भी मुझे मौका मिलता जब भेरा शरीफ में जेर तालीम था दस साल का अरसा उन्नीस सौ छियासी से उन्नीस सौ छियानवे तक तो बहुत सारी बातें सैदी हजूर जयालमत रहमत आल से सुनी कि आपने चार साल के अरसे में जिस मेहनत और कोशिश से इल्म हासिल किया उसको लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है मैं आपको सैदी हजूर जयालमत रहमत आल की खूबी अर्ज करूँ जो आपने भी महसूस की होगी कि आपकी मजलिस में जो सकूत होता था वो भी एक गुफ्तु हुआ करती थी कि आपकी मजलिस में बैठने वाला आपके सकूत से बहुत कुछ सीख जाता था सैदी हजूर जयालमत रहमत आल आप मुझे अक्सर फरमाते कि मैंने चार साल के अरसे में जो मिस्र से कस्बे फैज किया उसका असर जो है वो मेरी जिंदगी पर है और मैं अलजर का फैजान पूरी दुनिया में तकसीम कर रहा हूँ आप बिलखसूस अपने उस्ताद ग्रामी शेख मोहम्मद इमाम अबू मोहम्मद अबू जहरा रहमत के खत का हवाला दिया करते थे आप फरमाते थे कि जब 19 जुलाई उन्नीस को मेरे पाकिस्तान वापस जाने के दिन करीब आ रहे थे तो मेरे उस्ताद ग्रामी इमाम मोहम्मद अबू जहरा रहमत ने मुझे खत लिख के दिया और देखिए कि क्या प्यार है क्या अदब है एक उस्ताद का अपने शागिर्द के साथ तारीख इस्लाम में ऐसा अदब और ऐसा एहतराम और ऐसा रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है मैं चंद मिसालें तारीख इस्लाम से भी पेश करूंगा लेकिन पहले खत के चंद कलिमात और चंद जुमले आप मुलाहजा फरमाए आप फरमाते हैं इमाम मोहम्मद अबू जहरा सदीकी और रूही व तलमीजी अलमई अल उस्ताद मोहम्मद करम शाह लकद अल तकना अला माइदतरहमान रूहिया इल तकना यौम अशार तनी बे नुसरती का लिल हक फी दीन अल्लाह मेरे रूहानी दोस्त और मेरे अहम शागिर्द एक चमकदार सितारे उस्ताद अशेख मोहम्मद करम शाह अल्लाहरी रहीम त हम दोनों अल्लाह रबुल इज़्ज़त के उस रूहानी दस्तरखान पे मिले हैं और जिस दिन आप मुझसे मिले उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आपके वजूद से हक को नुसरत मिलेगी मदद मिलेगी अल्लाह ताला के दीन को फैलाने में वह हमीयति का फिर दिफाई अन हयाती और, और ये जो दीन का बाग है इसके दिफा में आपकी गैरत और आपकी हमीयत हमेशा आगे आगे रहेगी अब आप ये देखिए कितना खूबसूरत पैगाम आने वाली इंसानियत को आपके उस्ताद गिरामी दे रहे हैं लाजमी बात है चार साल का अरसा गुजरा आपके साथ इमाम मोहम्मद अबू जहरा रहमत ताला का और आपने आपकी सीरत को भी देखा 
آپ کے اخلاق کو بھی دیکھا تو یہ کلمات آپ کے دل کی آواز تھے آپ آگے چل کے فرماتے ہیں فکم تو کلما التقی تو بکا رائی تو فیکل اسلام سراج منیرا میں جب بھی آپ سے ملا اے میرے روحانی دوست تو میں نے آپ کی ذات میں اسلام کو چمکتا ہوا سورج پایا کہ آپ کی ذات کا ایک ایک انگ آپ کی اخلاق کا ایک ایک پہلو گویا کے چمکتا ہوا ایک چراغ ہے ورائی تو فیقت سلام الموحد اور میں نے آپ کی ذات میں اسلام کو یکتا پایا آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی وجہ سے اسلام یکتا ہو جائے گا ایک ہو جائے گا امت کو وحدت ملے گی یہ وہ دعائیں ہیں جو مصر سے جاتے وقت امام محمد ابو زہرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگرد خاص اور اپنے روحانی دوست کو عطا کی تھی اور میں جب جا رہا تھا ڈاکس صاحب ڈاکس صاحب ڈاکس صاحب کتا کلامی کی میں معافی چاہتا ہوں ڈاکس صاحب آپ لائن پر رہے گا ہمیں دارالو محمدی غوثیہ بحیرہ شریف سے علامہ بابر حسین بابر صاحب جو جامعہ کے استاذ بھی ہیں ظاہر ہے وہاں سے علمی فیض بھی حاصل کیا روحانی فیض بھی اور اب جامعہ میں استاذ کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں ہمارے تقدیسی عدب کے ممتاز شاعر بھی ہیں تو اس وقت علامہ صاحب میں جوائن کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں چونکہ وہاں کافی دیر ہی چکی ہے پاکستان میں تو علامہ صاحب سے ہم ذرا ساتھ گفتگو میں ان کو بھی شریک کر لیں تو ٹی وی کی سکرین پر ماشاءاللہ اس وقت علامہ صاحب کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں السلام علیکم علامہ بابر صاحب وعلیکم السلام علامہ اللہ جی بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے وقت نکالا مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کافی دیر ہو گئی ہے بلکہ بارہ ہو رہے ہیں اور آپ نے صبح کلاسے بھی پڑھانی ہوگی میں چاہتا ہوں یہ ساتھ ڈاکٹر مریر صاحب ماشاءاللہ آپ ان کی گفتو سن رہے تھے علامہ صاحب تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں میں کہ چونکہ اس وقت آپ مرکزی جامعہ میں ایک استاذ کی حیثیت سے خدمات سارے انجام دے رہے ہیں تو جو ہمارا جو جو بحیرہ شریف کی علمی تحریک ہے جو اس کا ایک وسیع دنیا بھر کے اندر ایک نیٹ ورک ہے اور جس کے اندر ہزاروں علماء اس وقت تعلیم اور تعلم میں جڑے ہوئے ہیں اور بنے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو علمی تحریک ہے خالصتاً بحیرہ شریف کے مدرسے کی صورت میں اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالی جی بہت شکریہ جناب آپ نے مجھے موقع دیا آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم نے ان کی دارلو محمدیہ مرشیہ کی جو ابن تحریم کے انسان کو ہم دیکھیں وہ انیس سو پچیس میں نے عزیز علامہ جی محمد کرم شاہ الحمدی محمد اللہ تعالیٰ کی ناجی محمدی حضور راضی اسلام کی محمد شاہ صاحب تھے تو انیس سو پچیس میں انہوں نے دارلو محمدیہ کی بنیاد رکھی اس دور میں جو تنکہ تنکہ رہتا تھا کہ ہر فن کے اور علم کے محمد سازہ کا نام وہ موجود ہوتے تھے مباہر کے پاس آ کر سکتے تھے تک کا عالم ہے کوئی دکھنان کا عالم ہے کوئی دکھ کا عالم ہے کوئی دکھ کا عالم ہے تو اس دن میں انہوں نے پچیس میں اس طرح آپ نے یہ مدرسی بنیاد رکھی دار بنیاد رکھی دار بنیاد رکھی اور ایک عرصے تک یہ سکتا آپ کو نامے درسے دنے کا کمتا ہے آپ خود حضور جانب کا پانے دنے کی اطلاع ملائے بھی انہوں نے سازہ سے پڑے ان سے علم آسل کیا ہے جس سے مدامی کی تکلیل کی تکلیل آپ مصر چلے گئے اپنے مدامی رامی کے مشمول سے محکم سے محمد شاہ الاسلام محمد عزیز سالوی رامی اللہ علیہ وسلم محکم سے کہ یہ طے پایا کہ مراد آباد میں حضرت سنو رفاظم سید نعیم الدین مراد آباد مدامی علیہ سے آپ دو تو اس کی تکمیل ہوئی واپس آپ جب آپ واپس سے شریف لائیں پھر مصر سے واپس شریف لائیں آزاد سے پڑھنے کی نات اور انیس سو ستاون میں جب آپ مہندے گرامی کا دسار ہو گیا تو انیس سو پچیس سے لے کر انیس سو ستاون تک جو مہندوں مہندے اچھی اپنے ایک مصاد رہا ہے اور طریقہ مصاد رہا ہے تو قرآنے پر سے رہا ہے تو آپ نے والد گرامی کے وصال کے بعد آپ نے انیس سو ستاون میں مہندوں مہندے اچھی اپنے رکھی کو ایک نیا رکھ دیا نیسرے سے مصاب رکھ دیا اس میں پھر آپ نے عدی بردی فاضل بردی عمر بردی کے معنات بھی رکھے اور ساتھ ساتھ آپ نے اسے بھی یہ میٹرک اس میں علام صاحب ایک تو تھوڑی سی آپ کی آواز بھی کٹ رہی تھوڑا سی یہ آپ اگر ہمیں معلومات دے سکیں کہ اس وقت ہمارا جو مرکزی دارلوم ہے بیرہ شریف اور اس کی دنیا بھر کے اندر جو برانچز ہیں پاکستان میں بے شمار مقامات پر دنیا میں یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ ہیں تو مجموعی طور پر کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کتنے طالب علم اس وقت ہمارے نیٹ ورک میں موجود ہیں اس میں ہم دو 
کیٹیگریز بنا سکتے ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مدارت ہیں جو باقاعدہ ہمارے بورڈ یا ایگزامینیشن سے وابستہ ہے اور رجسٹرڈ ہے ہمارے مین میں تو اس میں ہم یہ بڑے ایک مستعد اندازے کے مطابق دیکھ نہیں سکتے ہیں جو باقاعدہ اس بورڈ جس کو ہم لجمت بھی امتحانات کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے تقریباً ایک سو پچیس تیس کے لگ بھگ بچوں کے بوائد کے ادارے ہیں اور اتنے ہی ہمارے گائڈس کے ادارے ہیں جو ہمارے ہر بورس ہیں جو تقریباً بائیس سو کے قریب مدارس ہیں پاکستان کے اندر جو بقیدہ اس نظام کے پیت ہیں جو ہمارے پاس ان کا نصاب بھی ایک جیسا ہے اور امتحانات بھی ہمارے پاس دیتے ہیں اور سوال بھی ہم ان کو چھو کرتے ہیں تو ہزاروں کی قداد میں طلبہ اور طالبات ہیں جو مرکزی دارلوم سے بدستہ ہیں اور یہ بھی فرما دیں کہ ہر سال تقریباً کتنے علماء فارغ و تحصیل ہو کر عملی میدان میں جاتے ہیں تعلیم میں یا خطیب بان کر یا ہمارے جو پورے رکمنٹس میں اس کی جو ہم اگر عیدز نکالے تو ڈائیل تین سو علماء ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال ایک مختلف اندازے کے مزارے فکر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے ابھی جو ہمارے ہونا یہ چار سو سو بھی اگر سن سال پر تو یہ ہمارا تین پڑے تین سو چار سو لگا یہ ہر سال ہمارے ہاں سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں اتنی قداد میں ایک سال کی طالبات بھی فارغ تحصیل ہوتی ہیں اور پرمبلی میں بہن میں جاتی ہیں اور یہ جو ہمارے طالبات پر آپ نے فرمایا یہ مختلف چیزوں پر جاتے ہیں کچھ تو مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں ہیمپل کرتے ہیں یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں پی آئی کی کرتے ہیں کچھ فوج میں خطیب برکل ہو جاتے ہیں کچھ سکولوں میں خدمات سے نام دے رہے ہیں کچھ خود مدارس میں علام صاحب یہاں پر میں تھوڑا صاحب کو رکھوں گا چونکہ دیگر علماء اکرام بھی ماشاءاللہ گفتو میں شامل ہو رہے ہیں تو ہمیں حضور زیاد علمت کی منقبت کے دو تین شیر آپ اگر انعیت فرما دیں تو پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت لے لیں گے جی جی ضرور جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے سمجھا تھا یہی وجہ اسمت بلندی میری آشنائی ویسے تو آپ نے مثال میں آپ کو دیسی بہت سارا دستہ اور آپ نے مجھے 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 ہیں چند اشار میں محمد میں اور اسی حوالے سے مجھے یہ بستگی ہے اس مجھے تحریف کے ساتھ اور حضرت محلومت رام مجھے 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 کے ساتھ بستگی ہے کہ یہ وجہ سر بلندی ملی تیری آشنائی میری زندگی کا حاصل بلندن کی ہے گناہی اور مجھے اس کا حرم ہی ہے کہ میں راستے سے بھٹوں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میں راستے سے بھٹوں تیری ذات سے نہیں ہے مجھے ایسی رہا نہیں اور تیرا فیض اس تحمیل میں بڑی دور تک سپنچا تیرا فیض اس تحمیل میں بڑی دور تک سپنچا ہے جہان برد شاہد تیرے فیض پر خدانی اور ملا جو بھی اس تحمیل ملا تیرے در سے نہیں ملا جو بھی اس جہانی ملا تیرے در سے میں کسی کا نام کروں کیسے بے بھائی جی علامہ صاحب بہت بہت علامہ صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ حضرت علامہ بابر حسین بابر صاحب دارلوم محمدی غوثیہ بھیرہ شریف کے جو استاذ ہیں ماشاءاللہ وہاں سے ہمیں جوان کر رہے تھے حضرت زیال امت کے فضائل و کمالات پر بات کی خاص طور پر جو علمی تحریک ہے بہر شریف اس کے حوالے سے بات کی اور کچھ اپنا کلام بھی سنایا ڈاکٹر مونیر الازری صاحب بھی ماشاءاللہ نوٹنگم سے میں جوائن کی ہوئے ہیں اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ممتاز سکالر اور مفقر اور دانشور اور ممتاز علمی اور فکری شخصیت ڈاکٹر محمد زفر اقبال نوری صاحب وہ بھی امریکہ سے ماشاءاللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیکن اس سے پہلے حضرت شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد تحل القادری صاحب کا ایک چھوٹ سے کلپ ہے حضور زیال امت کے حوالے سے ذرا وہ دکھائی جی اور جو حضور میں گم ہو گئے جو خدا کی شان کا ظاہر اور مظہر تھا جو حضور میں گم ہو گئے موت ان پر بھی آئی مگر فرق یہ ہے کہ جو حضور میں فنا نہ ہوئے موت انہیں فنا کر گئی جو حضور میں فنا نہ ہوئے موت انہیں فنا کر گئی اور جو زندگی میں حضور میں فنا ہو گئے انہوں نے موت کو فنا کر دیا انہوں نے موت کو فنا کر دیا اس لیے وہ باقی ہیں لہٰذا جو حضور میں فنا ہو گئے زندگی میں حضور کی محبت میں فنا ہوئے حضور کی اتباع میں فنا ہوئے حضور کے دین کی نصرت و خدمت میں فنا ہوئے حضور کی قربت میں فنا ہوئے غلامی میں فنا ہوئے انہوں نے موت کو فنا کر دیا زمانے بیٹ جائیں گے جو فنا نہ ہوئے تھے وہ نہ رہے 
جو حضور میں فنا ہو گئے وہ آج بھی زندہ ہیں ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بندگان خدا اور خوش نصیب غلامان مصطفیٰ میں تھے جنہوں نے زندگی ساری حضور میں فنا کر دی تھی وہ حضور کی محبت کا پیکر تھے وہ آقا کے ادب کا پیکر تھے آقا کی اطاعت اور اتباع کا پیکر تھے دین مصطفیٰ کی نصرت و خدمت کا پیکر تھے وہ حضور کی سنت و سیرت کا پیکر تھے آپ نے بڑے علماء دنیا میں دیکھے ہوں گے لیکن پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ایک اور انکساری کم نظر آئی ہوگی کیوں وہ حضور کی سیرت میں فنا تھے بڑے دیکھے ہوں گے علم اگر بندہ فنا نہ ہو علم بندے کی گردن کو اکار دیتا ہے تکبر کرتا ہے اور بندہ اگر حضور کی محبت و سیرت میں فنا ہو جائے تو علم بندے کو متوازے کر دیتا ہے آپ یاد کریں حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی توازو ان کی انکساری ان کی زندگی کا وہ حسن تھا کہ اللہ ماشاء اللہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں علماء میں بھی خال خال کسی کو نصیب ہوا ہے یہ حضور کی سیرت میں فنائیت تھی آقا کی اتباع میں فنائیت تھی انہوں نے دین کا بڑا کام لیا مگر دعویٰ نہیں کرتے تھے یہ عظمت تھی یہ عظمت تھی جنہوں نے الوحیت کا فیض پایا وہ خود کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے وہ ہمیشہ اور وہ تونگر ہوتے ہیں وہ دولت مند ہوتے ہیں وہ بے نیاز تھے وہ صاحب تبتل تھے ان میں لالچ نہ تھا ان میں ہرس نہ تھا ان میں توکل تھا استغنا تھا خدا کی رضا تھی بے نیازی تھی کبھی کسی چیز کے طالب نہ تھے سائل نہ تھے وہ صرف سائل مصطفیٰ تھے اور طالب خدا تھے اس لیے وہ آج بھی زندہ ہیں اس کا نام بھی زندہ ہے ان کا کام بھی زندہ ہے یا ان کا نام بھی زندہ ہے ان کا کام بھی زندہ ہے فناف رسول تھے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ اور یہ وہ خراج تحسین تھا جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کہ اللہ پیس صاحب کے حوالے سے اپنی گفتگو طویل گفتگو ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو ڈاکٹر مریر الزری صاحب اگر آپ لائن پر ساتھ رہیں ہمارے تو پہلے ذرا ہم امریکہ چلتے ہیں اور وہاں سے ممتاز دانشور اور اسکالر ہمارے علمی فکری اور تحریکی رہنما ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب اس وقت ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کلو پیر صاحب کے ساتھ صحبت بھی میسر آئی بہت شفقتوں سے بھی نوازا گیا ڈاکٹر صاحب کو کیولا پیر صاحب کی طرف سے عموماً جب بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے ہماری آف لائن ابھی تو چونکہ پروگرام میں تو اس حوالے سے ضرور ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں ان خوش ان خوش نصیبوں میں ہوں جن کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص محبت کا اور شفقت کا وقت میسر رہا جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسے بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت کیا میرے خیال میں آپ سے کوئی سوال اور بنتا نہیں سوائے اس کے کہ مجھے علم ہے کہ بہت بچپن سے بھی آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ بلکہ ضیاء القرآن شریف کا جب تقریب رونمائی ہو رہی تھی اسلام آباد میں غالباً اس وقت بھی آپ وہاں پر موجود اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع پر حضور ضیاء الامت کے قرب خاص کی لذتیں بھی آپ کو میسر ہیں تو حضور ضیاء الامت کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات دیجیے پھر ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب بہت شکریہ یہ ہم جیسے نا چیزوں کے کیا تاثرات ہوں گے خواہش ہے کہ ہم اپنی اپنے اس نسبت پہ ناز کریں ان ساتھوں پہ ہم ناز کریں اور شکر گزار رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ہم میں تو اکثر سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم نے حضور ضیاء الحمد اللہ رحمہ کا زمانہ پایا نہ صرف ان کا زمانہ پایا ان کے فیض سے بھی ہمیں حصہ ملا ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا اور جو آپ نے ذکر کیا میں ان دنوں انجمن طلبہ اسلام کا ناظم تھا اسلام آباد کا اور میڈیکل کال کا پہلا سال تھا جب ضیاء القرآن کی یہ نئی سرے سے جو اشاعت ہوئی نئی دباد کے ساتھ تو سب سے پہلے انجمن طلبہ اسلام اسلام آباد نے اسلام آباد میں اس کا تقریب کا اہتمام کیا حضور تشریف لائے جب وہ آ رہے تھے تو مجھے میں اکثر کہتا ہوں کہ دو بوسے میرے زندگی کا سرمایہ ہیں جب آپ تشریف لا رہے تھے تو میرے ماتھے پہ آپ نے پکڑ کے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے ہمارے اس کام پہ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دوسرا جب آپ نے پردہ فرمایا 
اور آپ کوئی مہینہ بھر عالم استغراق میں تھے اور علماء آتے تھے اور حاضر ہوتے تھے میں بھی اپنے استاد مکرم قبلہ مفسر قرآن سید ریال سنگھ صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوا پند افتال میں تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قبلہ حضور زیاد الامت علیہ الرحمہ کے قدمین شریف ہے کو پکڑا اور دونوں آپ کے پاؤں پہ بوسے دیئے میرے دل میں آئی کہ دیکھئے ایک مفسر دوسرے مفسر کے قدم چون رہا ہے تو خوراً مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ میں نے حضور زیاد الامت علیہ الرحمہ کے قدمین شریف ہے کو میں نے بوسے دیئے اور یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات تھی اور اس کے جب بھی بھیرہ شریف حاضری ہوتی تھی حضور کے جتنی دیر بھی جب بھی وہ طلب فرماتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے اور تا دیر آپ اپنے نصیتوں سے اپنی شفقتوں سے اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہتے اور انجمہ طلبہ اسلام کے کام میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی تو میں حاضر ہوا بھیرہ شریف میں نے ارس کیا تو آپ ہمیں لگے کہ تو سا کہنے بس سے کم کر دیو تو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بس سے کام کر دیو یا کسے بندے بس سے کم کر دیو میں نے ارز کیا حضور یہ تو آج جیسے آپ نے سکھایا ہم تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی خاطر میدان میں ہیں تو میں تو سا پاک کام کرو دو آڈکان نہیں لگ دی اور وہ دن اور آج کا دن پر ہم نے دیکھا انجمت طلبہ اسلام میں بڑے بڑے حراد آئے اور مشکلات آئیں اور جو سیاسی جماعتوں کا یلغار ہوئی اور سامنے جماعت اسلامی ایپیوز پارٹی اور مسلم لیگ اور بہت سے حکومتوں اور دولتوں کے امبار تھے اور اللہ تعالیٰ نے انجمن طرح سے تو کامیاب کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں میرے پیر و مرشد کی اور میرے استاد المکرم کی اور قبلہ حضور زیاد الامت لے رحمہ کی بہت ساری شفقتیں اور دعائیں ہمارے ساتھ تھیں اور میں یہ کہوں گا کہ حضور زیاد الامت لے رحمہ نے آپ زیاد القرآن پڑھے اور زیاد النبی شریف پڑھے آپ تو لگتا ہے کہ آپ کا جو انداز ہے کہ سیرت کو تو یوں پڑھے کہ لگتا ہے کہ کوئی آپ صاحب سیرت کے جمال میں مستغرق ہیں اور پھر آپ اس کو تحریر فرماتے جا رہے ہیں آپ کوئی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے بلکہ جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آپ کو اس طرح محب کر دیا ہے کہ آپ جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرتے جا رہے ہیں اور اس کی حیرات سے اپنے پڑھنے والے کاری کو نوازتے جا رہے ہیں ایسے ہی زیاء القرآن جب شپی تو جب ہم نے اس کی تقریب کرائی تو کئی سکولرز نے کہا کہ میں نام نہیں لیتا اسی تقریب میں کہا گیا کہ حضور پیر صاحب آپ نے کمال لکھا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے ایک ریسرچ سکولر تھے انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کی لینگویج بڑی عدبی ہے اور بڑی مشکل لینگویج ہے تو میرے بھی وہ دل میں بات بیٹھی لیکن میں نے جب اس کو پڑھا غور سے اور میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ بھلے اس میں اردو جو ہے وہ بڑی سکیل بھی نظر آتی ہے اور اس میں بڑے عدبی پیراگراہ بھی آتے ہیں لیکن وہاں پر پڑھتے ہوئے بھی یہ کسی اور تفسیر کو جو آپ کے ہاں ہم معاصر جو مفسر ہیں ان کی تفسیریں بھی آپ پڑھ لیجئے اور زیال قرآن کو بھی آپ پڑھ لیجئے بہت کم کسی تفسیر میں آپ ہوگا یہ زیال قرآن شریف میں بار بار یہ موقع یہ آتے ہیں کہ تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں محبت کے آنسوں سے حضور کرتی ہیں اور یہ حضور پیر صاحب کا کمال تھا کہ آپ کی جو ذات میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتقل سی وہ عشق رسول جو ہے وہ سترہ سترہ پھوٹتا ہے وہ لفظ لفظ کرتا ہے اور وہ ہر فرف ہمیں نوازتا ہے تو یہ میری بڑی سعادت ہے آپ نے مجھے لیا اور میں آپ کے ساتھ نبی شریک ہو سکا ہے سورس پاک میں جی درست میں چاہتا ہوں کہ حضور زیال امت کی منقبت بھی بڑی آپ کی ماشاءاللہ محبت کا ایک عنوان ہے آپ کی وابستگی جو ہے اس کا اظہار بھی ہے تو منقبت کے چند ایک شیر حضور زیال امت کی حوالے سے جو آپ کی وہ بھی ارائشہ تھا جی میں آپ نے تو فرمایا تو میں ارز کیے دیتا ہوں بسم اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلاب ہو جیسا وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گلاب ہو جیسا جب سے بچڑا ہے تو موسم ہے عذاب ہو جیسا اس کی باتوں میں بصیرت کی صحیف ہو جیسی اس کی باتوں میں بصیرت کی صحیف ہو جیسی اس کے جملوں میں خزینہ تھا کتاب ہو جیسا اس کی بات اس کے جملوں میں خزینہ تھا نصاب ہو جائے تھا اس کے لہجے میں حلاوت کی شہد سے بڑھ کر اس کی حمد کا نشانہ تھا اکاب ہو جائے تھا اور اس کی تقریر کہا لفظ معانی کا گنینہ اس کی تحریر کا ہر باب نصاب ہو جائے تھا اس کو سجتا ہے لکم خاص دیا الامت اس کو سجتا ہے لکم خاص دیا الامت جلوائے شمس و کمر نور جناب ہو جائے تھا آپ کے سجلہ اہلت بھائی کا ذکر اس میں آ گیا 
اس کو سجتا ہے لقب خاص یا الامت جلوائے شمس و کمر نور جو ناب ہو جاتا ایک وہ تھا کہ چمن اس کے قدم سے آباد ایک ہم ہے کہ کیا حال خراب ہو جاتا ایک وہ تھا کہ حقیقت کا مقبر نوری آج رابر ہے مگر حال ہے خواب ہو جاتا وہ جو ایک شخص تک گلشن میں گلاب ہو جاتا جب سے بچڑا ہے تو موسم میں عذاب ہو جاتا ڈاکٹر صاحب حضرت پیر امیل نوسناشہ صاحب بھی برطانی تشریف لا چکے ہیں تو آپ کے سلام انشاءاللہ قبلہ صاحب کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے پورا ہم آپ بھی پیش کر دیں سلامت انشاءاللہ جی حضور جانشی نے زیاد الامت حضور امیل و سناہ شاہ صاحب کی خدمت میں اس غلام کا آجزانہ نیاز مندانہ سلام جناب بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر بڑی مربان بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد زفر اقبال نوری صاحب امریکہ سے ماشاءاللہ گفتو کر رہے تھے تو سیدھے نوٹنگم چلتے ہیں جی ڈاکٹر موری صاحب بڑی مادر چاہتا ہوں کچھ دیر آپ کو ہولڈ پر رکھنا پڑا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گفتو آپ سن رہے تھے اور چونکہ غالباً اختامی گفتو آپ کی طرف سے ہوگی تو یہ ذرا جامعیت کے ساتھ ہو جائے گی جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی گفتو جہاں سے رکی تھی وہیں سے بے شک آپ چند منٹ کے لیے کچھ اور اشارت فرمائیں جی بہت شکریہ آپ کا میں عرض کر رہا تھا کہ جب انیس سو ستانوے میں پاکستان سے مصر چلا تعلیم کے حصول کے لیے تو مجھے سیدی حضور زیاولومت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو چون تک کا کوئی بندہ تمہیں ملے تو اس سے پوچھنا کہ میں نے علم کیسے حاصل کیا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ کس قدر وہ ایک اعتماد ہے اپنی ذات کے اوپر اور پھر یہ اعتماد اللہ کی ذات سے توقل سے حاصل ہوا انہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام لمحات آپ فرمایا کرتے تھے جب تک میں مصر میں رہا میں نے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا یا تو کھانا کچھا رہ جاتا تھا یا کھانا جل جاتا تھا میں کھانا اوپر رکھتا تھا پکانے کے لیے اور خود کتاب لے کے بیٹھ جاتا تھا اور کتاب میں اتنا مہب ہو جاتا تھا کہ مجھے گرد و پیش کا ہوش نہ رہتا اور کتاب کے مطالعے کی یہی مہویت زندگی کے آخری دم تک رہی اور میں یہ بھی عرض کروں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں اپنے کمرے میں سوچا کہ میں ایک شیر لکھ کے لگاتا ہوں جس کو میں بار بار پڑا کروں تاکہ میری جذبات کو مہمیز ملے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے آگے ترقی کرنی ہے تو مجھے متنبی کا ایک شیر بڑا اچھا لگا میں نے وہ شیر ایک خطاط سے لکھوا کے دیوار پہ لگا دیا اور وہ شیر یہ تھا کہ اذا غامرت فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم کہ اگر تو کسی بلندی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تجھے ستاروں سے پہلے نہیں رکنا چاہیے ستاروں تک تمہیں جانا چاہیے ایک ہفتہ دو ہفتہ میں بڑا خوش تھا کہ میں نے بڑے کمال کا شیر لکھا اور اس سے میرے جذبات کو محمیز مل رہی ہے ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیر تو پھیکا ہوتا جا رہا ہے یہ اس فکر کی بلندی کو نہیں پا رہا جو فکر کی بلندی میرے شیخ نے مجھے عطا کی ہے سیدی حضور جعلومت رحمت اللہ علیہ اگر میری جگہ ہوتے تو آپ کون سا شیر پسند کرتے تو فوراں میرے ذہن میں خیال آیا خیال جعلومت سے یہ شیر میرے ذہن میں آیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں آپ اگر اپنے علمی اور فکری سفر کا آغاز کرتے تو ستاروں سے آگے کی بات کرتے اور پھر نہ جانے کتنے جہاں آگے تھے جہاں پر آپ پہنچنے کی بات کرتے حضور جعلومت رحمت اللہ علیہ کے اندر ایک کمال یہ بھی ہے آپ جس زمانے میں موجود رہے تو آپ کے ہم اثر علماء میں کوئی بھی آپ کے ہم پلہ نہ تھا آپ سب سے فائق تھے آپ ستاروں میں چاند تھے اور چاند ہیں اور پھر دوسرا کمال یہ ہے کہ جتنے بھی تاریخ اسلام میں علماء گزرے ہیں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں تو کئی مشایخ اور کئی شخصیات کے شاگر جو ہے وہ ان سے آگے بڑھ گئے مثال کے طور پر حافظ ابن تیمیہ کے دو شاگر بڑے مشہور ہیں حافظ ابن خیم جوزیہ حافظ ابن کثیر حافظ ابن کثیر کا مقام اہل علم کے ہاں حافظ ابن تیمیہ سے زیادہ ہے لیکن میں جب اپنے شیخ محترم سیدی حضور جعالومت رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں باوجود پوری کوشش کے کوئی بھی شاگرد آپ کی گرد راہ کو نہ چھو سکا البتہ وہ اپنی جگہ ایک ستارہ بن کے چمکتا رہا 
اور ایک عالم کو منور کرتا رہا لیکن سیدی حضور یعلومت رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ ایک آفتاب ہیں اور آپ کا آفتاب صرف ایک وقت کے لیے نہیں ایک زبانے کے لیے نہیں آپ نے ایسا جامعیت کے ساتھ کام کیا ہے انسانیت کے لیے کام کیا ہے کہ آپ کے دسترخان علم و حکمت پر قیامت تک جو بھی آئے گا وہ ضرور پھول چنے گا اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس کو راحت حاصل ہوگی اور آپ کی شخصیت کا کمال یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا تھا وہ فکر کی پستی کے ساتھ حاضر ہوتا تھا لیکن جب اٹھ کے جاتا تھا تو فکر کی بلندی اس کا سر خیمہ ہوا کرتی تھی آپ کی شخصیت کا کمال یہ بھی ہے میں آخری جملوں کی طرف پڑھ رہا ہوں آپ کی شخصیت کا کمال یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو بڑی تنگی داما کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے تنگی داما ہے لیکن جب وہ آپ سے اٹھ کر واپس جاتا تو وہ بلندیوں کی بات کرتا بلند فکری اس کا جو ہے وہ سر کا جھومر ہو جاتی تاج بن جاتی حضور جعل و مترحمت اللہ علیہ کے یوں تو بے شمار محاسن اور خصال ہیں لیکن آپ کا یہی خصال ہمارے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہم آپ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں پاکیزگی اتر آتی ہے لطافت آ جاتی ہے ایک خیال کی بلندی نصیب ہوتی ہے اور پھر ہم اس جہاں میں ہوتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں اور ہمارے شیخ ہوتے ہیں اور پھر ہماری گفتگو ہوتی ہے اور ہم رہنمائی حاصل کر کے اگلے فکری اور علمی جہانوں کی طرف مہوے پرواز ہو جاتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سیدی حضور جعال امت رحمت اللہ علیہ کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کرے اور آپ کے جتنے بھی شاگردان رشید ہیں آپ کے خلفاء اور آپ کے متقدین اور آپ کے سجادہ نشین قاسم فیضان جعال امت حضرت صاحب زادہ والا تبار حضرت پیر محمد امین الحسنہ شاہ صاحب کو اللہ رب العزت درازی عمر عطا کرے اور آپ کا فیضان دنیا بھر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو اور جو بھی آئے اس سے روشنی پا کر اپنے نہ صرف دنیا کو سوارے بلکہ آخرت کی بلندیاں بھی حاصل کرے آمین بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر مریل الازری صاحب ماشاءاللہ ممتاز عالم دین اور آپ فتوہ کونسل جو بریٹش ہے اس کے ماشاءاللہ ڈریکٹر بھی ہیں جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ چونکہ حضور زیال امت رحمت اللہ اور دیگر بزرگان دین کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ جب ان ذات ستودہ صفات کا ذکر شروع ہو تو ان کے اندر اتنا پھیلا ہوتا ہے اتنی وسط ہوتی ہے اتنی پہنائیاں ہوتی ہیں کہ ذکر پھر کئی جہتوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن ہم آج کی اس نشست روحانی نشست کا اختام کریں گے اور اس کے لیے علامت ساکر مصطفیٰ صاحب جو ممتاز عالم دین ہیں ہمارے اہل سنت الجماعت کے بڑے نامور سکالر ہیں انہوں نے حضور ضیاء الامت علیہ رحمت کے حوالے سے کیا گفتگو فرمائی وہ گفتگو سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام بھی اختام کو پہنچے گا تصنیف چھوڑی جس کو پڑھنے والے حضور کی محبت اور حضور علیہ السلام کی الفت کے اسید ہوتے چلے جاتے ہیں یہ کتاب ایسی نہیں ہے ہم نے بہت سیدت کی کتابیں پڑھی پڑھتے ہوئے تاریخ کی کتاب کا گمان ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہو شاید شعورن وہ اس بات سے آگا نہیں کہ سیرت اور تاریخ کے اندر فرق ہوا کرتا ہے لیکن جس طرح سے حضور زیاء الامت نے سیرت النبی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت کے رنگ بھرے ہیں گویا سطروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں لفظ لفظ روشنی بانتا ہے حرف حرف نور دیتا ہے اور جب کوئی زیاؤ نبی پڑھتا چلا جاتا ہے سینے میں ایمان ایمان کی حرارت موجود ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھیں آنسوں کا خیراج پیش نہ کریں اور دل حضور کی محبت کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے اور سیرت کا حق بھی یہی ہے اور سیرت کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے تو انہوں نے اس امت کے علاج کو دریافت کیا کہ یہ امت حضور کی ذات سے جب دور ہوگی تو یہ امت امت نہیں بن سکے گی مفقر اسلام مفسر قرآن زیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ پاکیزہ صفت انسان ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے طب پناہ عشق تھا ہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے حضرت سید بشیر احمد شاہ صاحب سیالکوٹ والے ان کے صاحبزادے سید زین العابدین شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں 
کہ میں پڑھنے کے لیے بے رشیف داخل ہوا تو ہم ایک کمرے میں تین چار لڑکے رہتے تھے تو باقی لڑکوں نے اپنی باری پہ کمرے کی صفائی کی جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں صفائی کرنے کے لیے تو نہیں آیا تو دوستوں نے جا کے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جا کے شکایت کر دی کہ وہ سید صاحب جو ہیں وہ اپنی باری پہ صفائی نہیں کرتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے کمرے میں آ رہا ہوں آپ کمرے میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹو بتاؤ کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے عرض کی کہ جناب ہم نے اپنی باری پہ صفائی کی ہے لیکن یہ سید زین العابدین شاہ صاحب ہیں یہ صفائی نہیں کرتے یہ کہتے ہیں میں سید ہوں میں صفائی نہیں کروں گا تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا شاہ صاحب ٹھیک فرماتے ہیں یہ اعلی رسول ہیں یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کی خدمت کے لیے ہیں بیٹو تم اپنی باری پہ کمرے کی صفائی کیا کرو جب شاہ صاحب کی باری آئے گی تو یہ فقیر محمد کرم شاہ خود آ کے تمہارے کمرے کی صفائی کیا کرے گا سید زین العابدین شاہ صاحب نے مجھے خود یہ بات سنائی وہ کہتے ہیں جب پیر صاحب قبلا نے انتہائی محبت میں ڈوب کے یہ کلمات کہے تو مجھے بہت ندامت ہوئی تو میں نے کہا حضور آپ ایک دفعہ معاف فرما دیں آئندہ میں ان کی جگہ پہ بھی صفائی کروں گا آپ نے فرمایا نہیں شاہ صاحب میں نے اس لیے تو نہیں کہا میں تو واقعہ تن اعلی رسول کا غلام ہوں اور ایک دفعہ آپ سید شبیر حسین شاہ صاحب آفز آبادی ان کے ہاں تشریف لے گئے آپ تشریف فرما تھے تو شاہ صاحب کے جو خاندان کے چھوٹے بچے ہیں وہ دوڑتے وہ کھیل رہے تھے کبھی دوڑ کے ادھر جاتے کبھی دوڑ کے ادھر جاتے تو قبل پیر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تو سید شبیر شاہ صاحب حفظ آبادی کہنے لگے کہ حضور کوئی نشست میں کوئی پرابلم ہے آپ بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مائی صاحبہ آئی تھی یعنی وہ ایک چھوٹی سی بچی وہ کھیلتے ہوئے آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ مائی صاحبہ آئی تھی تو میں تو ان کے استقبال میں کھڑا ہو رہا تھا تو جب نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کو اتنی عقیدت ہے تو اہل بیت اطہار سے آپ کو کتنی محبت ہوگی دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کریم یہ توشہ محبت نصیب فرمائے